。小黎话音落下，二龙双眼贪婪地看着小黎，眼眶之下全是火热的欲望。我早就说过你会自愿的，好，我答应你。小黎并未理会二龙，双手紧紧地抱着我。二龙戏谑一笑，走到那三人的身边。二龙，这是静哥的命令，怎么现在你就想和静哥开战吗？老子想干什么就干什么，现在给老子听清楚了，带着你的人立马滚！再逼逼一句，我保证今天晚上就是你的死期！听闻此话，众人对视一眼，围攻阿钱的那两人也停下了手里的动作。我们走。二龙见他们五人朝着房门口走去，邪魅一笑，走到我和小黎两人身边。危机我已经给你解除了，眼下是你兑现承诺的时候了。话音落下，二龙的手直接朝着小黎的胸口摸了过来。小黎下意识的闪避，不过在看到怀中的我已经脱离死亡的漩涡之后，小黎也释怀了。走走，去我宿舍，老子已经忍不住了。话音落下，二龙一把抓住小黎的手，就想要将小黎拉走。想走，二龙，你威风啊！来得挺快啊，阿金，现在带着你的人立马滚，我不想多生事端，不要坏了我的好事。你坏我的好事，就不要怪我坏你的好事。现在给你两个选择，第一，带着你的人走。我杀了皮燕子，这个女的我给你送来。第二，今天晚上我们注定只能活一个。阿静话音落下，二龙贪婪的目光朝着小黎扫来。你这样一说，我心动了。不好意思，阿静的条件我没办法拒绝，就算我出手也不见得能吃下阿静，所以死的只能是你们了。言而无信，你真好样的，那你也别想吃到热乎的。话音落下，小黎扬起手中的刀就要朝着自己的胸口刺下，围在门口的人群不断的往办公室里挤进。恍惚点，我好像看到了陈哥。也就在这个时候，一声枪声响起，人群皆被惊得蹲下了身。陈陈哥，随即陈哥从人群之中走了出来，众人一脸懵逼，谁都没有见过陈哥。哼哼，杀杀什么？我在这里，谁能杀皮眼子？你们两个都得死。嘉豪，动手！话音落下，嘉豪直接对准阿龙和阿静两枪爆头，一场致命的危机就这样被陈哥化解。随后，陈哥带着我们一行人返回到自己的宿舍后。除了陈哥、小黎、阿钱、家豪，我们几人在宿舍里之外，其余的人员都站在门外。陈哥，你们怎么来了？白所成让我来的。好了，这里的事都是小插曲。三小姐让你给回个电话，说有重大事情要告诉你。啊，啥事情啊？具体的我也不太清楚。三小姐也没给我说，可能是和四小姐有关。从小猛拉那边回来之后，我和三小姐也安排人在小猛拉那边多方打听。清理废墟的那些人，也正是他们在废墟之中没有找到人。四小姐大概率还活着。陈哥话音落下，我直接从床上弹了起来。陈哥也将他的手机递给了我，我连忙拨通了三姐的电话。三姐，是我，你能给我回电话，说明陈总去的及时啊，没事就行。三姐，让我给你回电是你那边有云溪的消息了吗？四妹具体的消息我这边的确是没有，但可以确定的是四妹还活着，我已经安排人去找了，有行踪我会第一时间告诉你。好的，三姐，那你那边现在怎样？什么时候可以回来？我一切都好，具体回来的时间我自己也不清楚。你这边的事情我会让柯总找白所成帮你搞定。你出来后就在果敢等我消息。放下手机的那一刻，我兴奋地跳了起来。好了，皮眼子，带着小黎，我们准备出去。柯总和白所成在园区门口等我们。就这样，我们一行人来到了园区门口，柯总一把就抱住了我。哈哈，皮眼子，我们好久都没见了吧？呵呵。柯总是有一段时间了，人都出来了，走吧，白主席。白所成点点头，转身回到了自己的车上。随后，柯总将陈哥、小黎我们三人带到了他的车上。皮眼子，三小姐对你是真的好啊！我一脸茫然的看着柯总，我也不知道柯总此话是何意。还没等我开口询问，陈哥轻咳一声，柯总微微一笑，立马转移了话题。特赦，现在出来了，里面的事情就不要想了。还好三小姐知道的及时，不然再过一段时间，所有的人都会死在这里。这里有果敢最大秘密，现在你不能知道，我也答应了三小姐不告诉你。后续等三小姐回来之后，你自己问就知道了。走，去陈总公司。话音落下，柯总的司机发动了汽车。我什么都不知道，这一切就像一个梦一样。但我能知道的是，三姐一定付出了极大代价，柯总才来救人，能让柯总去找白所成，并且白所成帮忙解决这个的条件。我想就是柯总手里的产业，当然这也是白家秘密的产业。回到公司后，阿七他们都第一时间冲到了陈哥的办公室。阿七说了一大堆后，将我的手机拿了出来。皮眼子，你手机里面有个东西，我看不懂是啥，昨天发来的。话音落下，阿七将手机递给了我。在看到短信里面内容的一瞬间，我直接弹了起来。你咋了？里面说的是啥？众人目光全部转移到我的身上。四姐，是四姐在求援。七哥。
准备车，快！